ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെയും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ മലയാളം വിശദീകരിക്കുകയും അതേപോലെ ഉത്തരം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഉത്തരവും അതിൻ്റെ മലയാളം ത്തിലുള്ള വിശദീകരണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിലാണ് നാം ഈ ക്യു ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു തേർട്ടി ഓം ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് സപ്ലൈയുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണക്റ്റഡ് ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ഇറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി കാണാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സമവാക്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എച്ച് സമ ഐ സ്ക്വയർ ആർട്ടി രണ്ട് എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി മൂന്നാമത്തത് എച്ച് സമം ഐ വി ടി ഇവിടെ നമ്മുടെ സമവാക്യം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി ആണ് എച്ച് സിഗൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി സിഗൽ ടു ടു തേർട്ടി ഇൻ ടു ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി ഇൻ ടു വൺ സിഗൽ ടു ടു തേർട്ടി ജൂൺ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഹരിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ജൂൺ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അനലൈസ് ദ ഗിവൺ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം പരിശോധിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ പാരലായിട്ട് സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ഓമം അതേപോലെ ആറ് ഓമം പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുമായിട്ടാണ് ഇത് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വിച്ച് മുഖേന അമ്മീറ്റർ മുഖേനയാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വാൺ വിൽ ബി ദ ഇലക്ട്രിക് കറൻ ത്രൂ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് എ ദൻ ത്രൂ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ബി വാൺ വിൽ ബി ദ അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് ഹൗ ഷുഡ് ബി റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ ബി അറേഞ്ച് ടു റെഡ്യൂസ് ദ അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് അതായത് എയിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കണ്ടെത്തുക ബിയിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കണ്ടെത്തുക അമ്മീറ്റർ റീഡിങ് എത്രയാണ് അതായത് സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള ആകെ കറണ്ട് എത്രയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ മാറ്റണം ഹൗ ഷുഡ് ബി ദ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വയർ അറേഞ്ച് ടു റെഡ്യൂസ് ദ അമ്മീറ്റർ റീഡിങ് അമ്മീറ്റർ റീഡിങ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി റെസിസ്റ്റൻസുകളെ ഏത് രീതിയിൽ മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള നാല് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കറണ്ട് എങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും കറണ്ട് കാണാനാണ് കറണ്ട് കാണാൻ നമുക്കറിയാം ഓം നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം വി ബൈ ആർ ഐ സിക്കൽ വി ബൈ ആർ വി ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിരോധത്തിലൂടെയും അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിരോധത്തിലൂടെയും ഉള്ള കറണ്ട് കണ്ടെത്താനായി കഴിയും അടുത്ത അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് ആണ് സർക്കിളിലെ മൊത്തം കറണ്ട് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എയിലൂടെയും ബിയിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടെത്തിയാൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കാം കറണ്ട് ത്രൂ എ ഐ സിക്കൽ വി ബൈ ആർ ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ എ സിക്കൽ ടു ഫോർ ആംബയർ ത്രൂ ബി ഐ സിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് സിക്കൽ ടു ടു ആംബയർ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് ലഭിക്കും അതായത് ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ആംബയർ ഇനി ശ്രേണി രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കറണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ശ്രേണി രൂപത്തിൽ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ത്രീ ഓമും മൂന്ന് ഓമും ആറ് ഓമും നമ്മൾ ശ്രേണി രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ബന്ധിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സഫല പ്രതിരോധം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് കാരണം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ പ്ലസ്
ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നിക്രോം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിക്രോം എന്തുകൊണ്ട് ഫിലമെൻ ലാമ്പായിട്ട് ഫിലമെൻ ലാമ്പിൽ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആൻസർ നിക്രോം കാൻ ഓൺലി റിമൈൻ റെഡ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് നിക്രോമ ചുവന്ന നിറത്തിൽ ചുട്ടുപഴുത്ത് നിൽക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുക അത് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ഫിലമെൻറ്റിലേക്ക് ഫിലമെൻ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിക്രോ നമ്മൾ ഫിലമെൻ്റ് ആയി ഫിലമെൻ ലാമ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ചോദ്യം അജിത് സെയ്സ് ദാജ് ഇഫ് വി യൂസ് ടങ്സ്റ്റൺ ആസ് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് എനർജി ആസ് വെൽ ആസ് ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പോൾ അജിത്ത് പറയുന്നു ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലായി നമ്മൾ ടങ്സ്റ്റൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് എനർജി അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് എനർജിയും ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ കനോട്ട് യൂസ് ഡാസ് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗെസ് ഓക്സിഡൈസ് വൈൽ ഹീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് കത്തിപ്പോകും ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് പോവാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലായി നിക്രോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എ ഫിലമൻ ലാം ഡിസൈൻ ടു വർക്ക് അറ്റ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഹാസ് പവർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദ പവർ ഓഫ് ദ ലാം വെൻ കണക്റ്റഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ അതായത് ഒരു ഫിലമൻ ലാമ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫിലമൻ ലാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഫിലമൻ ലാമിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ നൂറ് വോൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ നൂറ് വാട്ട് പവർ തരുന്ന ലാമ്പിനെ ഫിലമൻ ലാമ്പിനെ നൂറ് വോൾട്ടിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് നൂറാക്കി കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ എത്രയായി മാറുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്നത് ലാമ്പിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി വി സ്ക്വയർ ബൈ പി ആണ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട് വെൻ കണക്റ്റഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ നൂറ് വോൾട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ പവർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വീണ്ടും നമ്മൾ പവറിൻ്റെ എക്വേഷൻ ഇരുന്നു പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആ അതിന് പവർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പുതിയ വോൾട്ടേജ് ആണ് എത്ര എത്ര വോൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പവർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി പവറിൻ്റെ സമൂഹമാക്കി വീണ്ടും എഴുന്നു പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ വാട്ടാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ലഭിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം എ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് വാക്സ് ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് തൗസൻഡ് ആക്കി മാറ്റണം ക്വസ്റ്റിൽ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഓഫ് തൗസൻഡ് ഓം തൗസൻഡ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് വാക്സ് ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് സപ്ലൈ വാട്ട് ഈസ് ദ കറൻറ്റ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ഹീറ്റർ വിൽ ദർ ബി എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇഫ് വി റെഡ്യൂസ് ദ റെഡ്യൂസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ വൈ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ കറൻറ്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് കറണ്ട് എത്രയാണ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തത് പവർ എത്രയാണ് മൂന്നാമത്തത് ലെങ്ത് കുറയ്ക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവറിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കറണ്ട് കാണാനുള്ള സമയമൊക്കെ ഐ സീക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇ സീക്കൽ ടു നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആംബിയർ കിട്ടും പവർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇ സീക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലെങ്ത് റെഡ്യൂസ്
സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നൽകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലൈറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വിടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് ബേസ് യൂണിറ്റ് കണക്ട് ദ എൽ ഇ ഡി ടു ദ ഹോൾഡർ ഹോൾഡറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ സാമഗ്രികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾഡറിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്ലെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേപോലെ സോൾഡറിംഗ് ലെഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു സർക്യൂട്ടിൽ എ ബി സി ഡി ഇ എന്നിങ്ങനെ മൂ അഞ്ച് പ്രതിരോധങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രതിരോധങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഓം വീതമാണ് അത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അമ്മീറ്റർ ഉണ്ട് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക വാട്ട് ഇസ് എ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിലൂടെ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇത്രയുമാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കറണ്ട് കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എ ബി സി ഡി ഇ അതിൽ എയും ബിയും ശ്രേണി രൂപത്തിലാണ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സിയും ഡിയും സീരീസ് ആയിട്ട് ശ്രേണി രൂപത്തിലാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എയ്ക്കും ബിക്കും ശ്രേണി രൂപത്തിലുള്ള എയും ബിയും ഒന്നിച്ച് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കി റെസിസ്റ്റർ ആക്കി മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിയും ഡിയും അതേപോലെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും താഴെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും സെൻറ്ററിൽ ഒന്നും എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ആദ്യം മുകളിലുള്ള രണ്ടും നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി കിട്ടും അതേപോലെ താഴെയുള്ള രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി കിട്ടും അങ്ങനെ വൺ ബൈ ആർ നമ്മൾ കാണുന്നു വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി കിട്ടും അതേപോലെ വൺ ബൈ ആർ ആണ് ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓം അതേപോലെ കറണ്ട് വി ബൈ ആർ ആണ് ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് ട്വൽവ് വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് നമുക്കിപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടി ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംപയർ എന്ന് നമുക്ക് കറണ്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആകെ കറണ്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ചോദ്യം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഓം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഓം ആണ് ദ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ബെൻ ഇൻറ്റു സർക്കുലർ ലൂപ്സ് ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ആസ് ദ ഗിവൺ ഡയഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയുമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സർക്കുലർ രൂപത്തിലേക്ക് ലൂപ്പാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ റെസിസ്റ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസും എഫക്റ്റീവായ രീതിയിലാണ് സർക്യൂട്ടുള്ളത് എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടക്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബിയിലെത്തൻ രണ്ടാമത്തെ അങ്ങനെ എല്ലാ സെൻറ്ററിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ടിൽ ട്വൻറ്റി ഓമാണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ ടെൻ ഓമ മുകളിലും ടെൻ ഓമ താഴെയും എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത് ട്വൻറ്റി ഓം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റും മുകളിൽ ടെൻ ആണ് താഴെ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ സിക്കൽ ടു ടു ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ആറ് സിക്കൽ ടു ടു ബൈ ടെൻ ആറ് സിക്കൽ ടു ടെൻ ബൈ ടു സിക്കൽ ടു ഫൈവ് ഓം എന്ന് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിലെ ട്വൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്റൻസും സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ടിലെ ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസുമാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ തന്ന ഫിഗറിൽ ഉള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം പവർ ഓഫ് എ ബൾബ് വിച്ച് വ
പറയുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി ആണ് നമുക്ക് നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ഓം ആണ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുക അതിന് ശേഷം പവർ അല്ല ഇവിടെ കാണേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു പി ആണ് ആ വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും വി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വി കാണും വി സീക്കൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ സീക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു മാറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറായി ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് നടത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് എൽ ഇ ഡിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എയും ബിയും ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ടു അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് എനർജി താപം ആകീർണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹീറ്റ് സിങ്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫ്യൂസർ കപ്പാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഭാഗമാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിങ് പാട്ട് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് ഡി സി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കൺവേർട്ട് എ സി ടു ഡി സി അടുത്ത ചോദ്യം എൽ ഇ ഡി ലാംസ് സേവ് എനർജി ആൻഡ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ജസ്റ്റിഫൈ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൽ ഇ ഡി ലാംസ് ഊർജം സേവ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ എക്കോ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരമല്ലാതുമാണ് ആസ് ദർ ഇസ് നോ ഫിലമെൻറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫിലമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ താപ രൂപത്തിലുള്ള നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നില്ല സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ മെർക്കുറി ആൻഡ് ഫ്ലോറസൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാംഫുൾ ടു എൻവയോൺമെൻറ്റ് മെർക്കുറിയും അതേപോലെ ഫ്ലോറസിൻ്റെ പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരമല്ല അടുത്ത ചോദ്യം ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ഓഫ് പവർ ഫോർ ഫോർട്ടി വാട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ വിച്ച് അമോങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ആംബിയറേജ് ഓഫ് യൂസ് ടു ബി യൂസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് അതായത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വാട്ട് പവർ ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് സപ്ലൈയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഫ്യൂസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ആംബിയറേജ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംബിയറേജ് കാണാൻ വേണ്ടി ആംബിയറേജ് വാട്ടേജ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ആംബിയറേജ് അതുകൊണ്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വോ വാട്ട് പവറാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടേജ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് നയനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യയാക്കി മാറ്റും അടുത്ത പൂർണ്ണ സംഖ്യ വൺ പോയിൻറ്റ് നയനോ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റോ സെവനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ടു ആംബെയർ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ദ ഡിവൈസ് വാക്സ് ഓൺ ദ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫാൻ എൽ ഇ ഡി ഫ്യൂസ് സി എഫ് എൽ അതായത് വൈദ്യുതിയുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് താപഫലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫാൻ അല്ല എൽ ഇ ഡിയും അല്ല സി എഫ് എല്ലും അല്ല ഫ്യൂസ് ആണ് കാരണം ഫ്യൂസ് ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൂടായി ഉരുകി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂസ് ആണ് താപഫലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ റിലേഷൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഡാഷ് ആദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുത വൈദ്യുത ഊർജം താപ ഊർജം താപഫലം ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെയും പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വൈദ്യുത ഊർജം കെമിക്കൽ എനർജി രാസ ഊർജം കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് രാസഫലം ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബാറ്ററിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി വൈൽ ചാർജിങ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈദ്യുത ഊർജം രാസോർജമായി അത് സംഭവി സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നു അതേപോലെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്